四十五，《苹果日报》崔大了。二零一五年七月十八日，名彩论坛。一零四处境李纯恩据《星岛日报》报道，前些日子两阵英喜见张德江之后，面对记者连说五次，张委员长对他大加称赞。结果新华社事后报道却只字不提。原本当日新华社记者在场，也将张德江接见两阵英的事情写成文稿，指示文稿送到张委员长办公室之后。将有关内容删除，不给刊出，并且证实这一次并非张委员长要见梁振英，而是梁振英叩门求见。这种事情，若是《苹果日报》说，梁振英大概又会出来说什么造谣成性了。有趣的是，这次是《星岛日报》说，公信力就强大得连梁振英都不敢驳嘴了。如此一来，相信有人又要心中忐忑，夜不能眠了。当日梁振英嘴角含春，报喜一样连报五片，他得到张委员长赞赏。随后便谂是会争取下一届竞选连任。当时的心情，套句他自己的话说，便是取得阶段性胜利了。可惜吃了炸糊，吃炸糊是因为排艺不佳，做政客天天都要看排局，局势如何必须清楚。要是有牌上就上，有得碰就碰。那就死定了。梁振英这次便如此，到了北京，张委员长说了两句客套话，他就以为首长松张，马上上牌，搞得首长很为难。食诶，又不是，那就给点颜色你看看，以后不要动不动就松毛松翼骨头轻。梁振英眼下心情如何？记者可以问他二零一七年还参不参选特首。相信他又会顾左右而言他了。